হ্যালো एवरीवन वेलकम टू न्यू लेसन আজকে আমরা আলোচনা করব ওপেন ডাইস নিয়ে ওপেন ডাইসের প্রথমে বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে ঠিক পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সেই ধরনের সমস্ত প্রশ্ন আজকে আমরা সলভ করব তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং কেমন লাগছে ভিডিওটি আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে চ্যানেলে যদি নতুন এসে দেখো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করবে তাহলে শুরু করছি আজকে সেশন প্রথমে আমরা জানব ওপেন ডাইস কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডাইস ওকে ডাইস সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য আগের ভিডিওতে আমরা দিয়েছি এবং কি রকমের প্রশ্ন এখান থেকে এসে থাকে সম্পূর্ণ আমরা আলোচনা করেছি যারা মিস করেছে অবশ্যই আগের ভিডিওটা দেখে নেবে দেখো এটা একটা ক্লোজ ডাইস আমরা এটাকে বলে থাকি তো এটাকে যদি ওপেন করে দিই মনে করো এটাকে একটা আমরা বক্স মনে করছি ওকে তো বক্সটাকে যদি আমরা ওপেন করি তাহলে দেখতে কি রকম হবে অনেক রকম ভাবে ওপেন করা যেতে পারে তার মধ্যে কয়েকটা যদি আমি দেখি এরকম হতে পারে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা তল রয়েছে আর এখানেও ছটা তল রয়েছে এইরকম অনেকগুলো রকমের হতে পারে কত রকমের মোটামুটি হতে পারে আমি সেটা দেখাবো এখনই তার আগে আমাদের জানতে হবে এখান থেকে কি রকমের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তাহলে আমরা সঠিকভাবে এগোতে পারবো এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয় হয়তো এরকম একটা ওপেন ডাইস দেওয়া থাকবে সেই ডাইস থেকে যদি এটাকে কনস্ট্রাক্ট করা যায় ডাইসে তাহলে যে ডাইসটা তৈরি হবে সেটা অপশনে থাকবে চারটে ডাইস সেই ডাইসের মধ্যে কোন কোনটি সঠিক অ্যান্সার হবে এরকম দেওয়া থাকতে পারে বা উল্টো থাকতে পারে যে এই ডাইসটাকে যদি আমরা ব্রেক করি তাহলে এরকম তিনটে বা চারটে অপশন থাকবে সেই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি এটার সাথে ম্যাচ করছে এরকম থাকবে তো এই ধরনের প্রশ্ন সলভ করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কোন তলটা কোন তলের অপোজিট সেটা বের করতে হবে সেই একটা জিনিস বের করলে আমাদের সমস্ত কোশ্চেন এখানে সলভ হয়ে যাবে সেটা একটু দেখে নেবো আমরা দেখো বেশ কিছু আমি ওপেন ডাইস এখানে তুলে নিয়েছি এখানে প্রত্যেকটা ডাইসে দেখো এক থেকে ছটা তলে এক থেকে ছয় পর্যন্ত কাউন্ট করা রয়েছে ওকে তো এখানে আমরা প্রথমে যেটা জানবো কোন তলটা কোন তলের অপোজিট তল হবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা এই ডাইস নিয়ে কথা বলছি প্রথমে দেখো এক দুই তিন চার এখানে চারটে তল পরপর রয়েছে এবং শেষে এখানে একটা রয়েছে এখানে একটা রয়েছে তো আমরা সবসময় জানবো একটার পরেরটা হবে একটা তলের অপোজিট অর্থাৎ একটা তল মাঝে গ্যাপ যাবে ঠিক পরেরটা হবে সেই তলের অপোজিট তাহলে খুব সিম্পলি দুই এর অপোজিট হয়ে যাবে চার ঠিক আছে এবং রিমেনিং যেটা থাকছে পাঁচের সাথে হয়ে যাবে কি ছয়ের অপোজিট তার মানে কি দাঁড়ালো একের অপোজিট দাঁড়াচ্ছে কত তিন তারপরে দাঁড়াচ্ছে কি দুই এর অপোজিট চার দাঁড়াচ্ছে কি পাঁচের অপোজিট ছয় ক্লিয়ার আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো চলে আসবো এখানে দেখো দেখো একের সাথে হচ্ছে কি তিন আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি একের সাথে তিন দুই এর সাথে হচ্ছে কি দুই এর সাথে তারপরেরটা গ্যাপ দিয়ে তারপরেরটা ওকে চার অর্থাৎ একই আমরা নিয়ে নিয়েছি এখানে পাঁচের সাথে হচ্ছে ছয় পাঁচের সাথে ছয় অর্থাৎ সবগুলো সেম হচ্ছে দেখো এই ডাইসটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এখানে প্রথমে এই অংশে কে রয়েছে একের সাথে তিন ওকে তাহলে হয়ে যাবে কি ওয়ান অ্যান্ড থ্রি তারপরে দেখো দুইটা এখানে থাকবে দুইটা আমরা এখন নেবো না আবার এই বড় অংশটা চারের সাথে ছয় ওকে চারের সাথে ছয় এবং শেষে যে দুটো করে থাকছে টু অ্যান্ড ফাইভ ওকে টু অ্যান্ড ফাইভ আর অপোজিট টু ইচ আদার ক্লিয়ার একই রকম ভাবে এখানেও দেখো এটা ভরা যেতে এটা ভার্টিক্যালি সেম রয়েছে এখানেও দেখো একের সাথে নেবো কত আমরা তিন যেটা অলরেডি আমরা নিয়ে নিয়েছি এরপরে নেবো দুই এর সাথে সরি দুই এর সাথে নেওয়ার দরকার নেই আগে নেবো আমরা চারের সাথে ছয় চারের সাথে ছয় এরপরে যেটা রিমেনিং থাকছে টু অ্যান্ড ফাইভ আর অপোজিট টু ইচ আদার ওকে এবারে এখানে দেখো এখানে কোনটা আগে নেবো এগুলো আগে নেবো কি এগুলো আমি নেবো না আমরা বলেছিলাম সবচেয়ে বড় অংশটা আগে নেবো আমরা ক্লিয়ার তাহলে একের সাথে হচ্ছে দেখো এখানে একের সাথে একটা পরে তিন তাহলে একের সাথে তিন ওকে এটা ধরে নিচ্ছি একের সাথে তিন দুই এর সাথে রয়েছে চার দুই এর সাথে চার আচ্ছা এটা ম্যাচ করে যাচ্ছে এবং পাঁচের সাথে ছয় ওকে পাঁচের সাথে ছয় তাহলে এই ধরনের ওপেন ডাইসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অপোজিট ফেস যেটা হবে সেটা আমরা অনাসে বের করে নিতে পারবো দেখো আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ওপেন ডাইস থেকে থাকে সেগুলো হচ্ছে এগুলো দেখো এখানে টোটাল তল কাটা রয়েছে প্রথমে যদি এটার কথা বলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা যদি ডাইসের ছটা তল থাকে কিন্তু এখানে পাঁচটা তল আরেকটা তল কোথায় তাহলে আরেকটা তল দেখো খুব ভালো করে যদি খেয়াল করা যায় এটা যদি ক্লোজ করে আমরা তৈরি করি তাহলে শেষের যে তলটা তৈরি হবে উপরে অর্থাৎ দুয়ের অপোজিটে যে তলটা তৈরি হবে সেই তলটা এরকম যদি দেখতে হয় সেই তলটা কিরকম হবে এই যে এই পোর্শনগুলো রয়েছে এই পোর্শনগুলো একটা একটা করে কিন্তু ফিল করবে এই পোর্শনটা আসবে এখানে দেখো এটা উল্টে যাবে এখানে আসবে একটু ইমেজিন করো তারপরে দেখো এখানে আসবে এই পোর্শনটা অর্থাৎ ইকুয়াল আর এখানে আসবে ঠিক এই পোর্শনটা এবং উপরে চলে যাবে এই প্লাসটা অর্থা
তারপরে এই পাশে কোশ্চেনটা আসবে এখানে ঠিক আছে তারপরে এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এখানে বসে যাবে এখানে দেখো একই রকম ভাবে এটা যখন আসবে এটা উল্টে যাবে এখানে মাইনাস আসবে ঠিক একই রকম ভাবে এখানে আসবে ক্রস এটা ইকুয়াল অ্যান্ড প্লাস আসবে এই ক্ষেত্রে আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা তাহলে এবার দেখে নেবো কি ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে পরীক্ষা আসবে সেই কোশ্চেনগুলো আমরা সলভ করবো এখন চলে যাবো প্রথম প্রশ্নতে প্রথম প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে দেখো সেলেক্ট ফ্রম দা অল্টারনেটিভ দ্য বক্স দ্যাট ক্যান বি ফর্ম বাই ফোল্ডিং দ্য শিট শোন শোন ইন দ্য ফিগার যে শিটটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ওপেন ডাইস যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ওপেন ডাইসটাকে যদি আমরা ফোল্ড করি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ডাইস তৈরি করি তাহলে যে অপশনগুলো রয়েছে এর মধ্যে কোন অপশনটি সঠিক ডাইসটি হবে তাহলে দেখো আমাদের এখানে প্রথমে যেটা আমরা জানবো প্রথমে দেখো আমরা জানবো যে ওপেন টাইস এর দেওয়া আছে প্রত্যেকটা তলের অপোজিট তল আমরা দেখে নেবো প্রথমে দেখো দুই রয়েছে দুই এর অপোজিট তল কত আসবে দুই এর হবে অপোজিট তল চার ঠিক আছে তারপরে আসবে কত একের হবে ছয় তাই তো একের হবে ছয় এবং যেটা করে থাকছে পাঁচের সাথে হবে কত পাঁচের সাথে হচ্ছে কত তিনে এবার দেখো আমরা প্রত্যেকটা তলের অপোজিট তলগুলো পেয়ে গেছি এবার কখনো দুটো অপোজিট তলকে একটা ডাইসের ছবিতে দেখা যাবে না অর্থাৎ যে ছবিতে দুটো অপোজিট তলকে একসাথে দেখা যাচ্ছে সেই ডাইস গুলো ক্যান্সেল হয়ে যাবে প্রথম ডাইসে দেখো এক ছয় তিন রয়েছে এক আর ছয় পরস্পরের অপোজিট এবং ডাইসে দেখা যাচ্ছে এক আর ছয় দেখা যাচ্ছে তাহলে প্রথম ডাইসটা ক্যান্সেল প্রথম ডাইস হতে পারে না তারপরে রয়েছে এক তিন পাঁচ এক তিন পাঁচ তিন আর পাঁচ রয়েছে দেখো তাহলে দ্বিতীয় ডাইসটা হচ্ছে না তিন নম্বর রয়েছে টু ফোর সিক্স টু ফোর দেখো টু আর ফোর রয়েছে পরস্পর অপোজিট সেটাও দেখা যাচ্ছে তাহলে অপশন সিও ক্যান্সেল তারপর অপশন ডি রয়েছে দেখো ওয়ান ফোর সিক্স সরি ওয়ান ফোর থ্রি তাহলে ওয়ান ফোর পরস্পর অপোজিট নয় থ্রি থ্রিও কারো অপোজিট নয় তাহলে ওয়ান ফোর থ্রি হতে পারে তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে দেখো দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা এক নম্বর কোয়েশ্চেনের সাথে একদম সেম রয়েছে এখানে শুধু ছিল সংখ্যা এবং এখানে রয়েছে কিন্তু সিম্বল তো এখন আমি এখানে ছোট করে তুলে নিয়েছি এখানে দেখো এটার সাথে হবে কি এটা অর্থাৎ দেখো ব্ল্যাঙ্কের সাথে হবে কি ব্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে আরো ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে এখানে কনফিউশন করার জন্য দেওয়া রয়েছে এগুলো এই ব্ল্যাঙ্কের সাথে যাবে এই ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক নিয়ে নিয়েছি আর নিচ্ছি না আমরা এবার দেখো এই ডটের সাথে যাবে এই মাঝেরটা তাই তো আমি সিম্পল ভাবে ডটের সাথে দিচ্ছি এই শেড কোশ্চানটা এবার আমরা দেখব কোন অপশনটা হতে পারে ওকে প্রথম প্রথম অপশনে দেখো যে ডাইসটা রয়েছে সেখানে দেখো ডট এবং শেড কোশ্চান দুটো দেখা যাচ্ছে বাট দে আর অপোজিট ইচ আদার তাহলে একটা ডাইসে সেটা সম্ভব নয় তাহলে প্রথম অপশন ক্যান্সেল এবার অপশন বি তে দেখো শুধু একটা শেড কোশ্চান রয়েছে ওকে অপশন বি তে রয়েছে একটা শেড কোশ্চান এখানে শেড কোশ্চান রয়েছে এবং এখানে আর এখানে ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে ওকে তো এখানে দেখো অপশন বি হতে পারে কি না দেখো ব্ল্যাঙ্কের সাথে ব্ল্যাঙ্ক অপোজিট কিন্তু এখানে যে ব্ল্যাঙ্কটা রয়েছে সেইটা এই ব্ল্যাঙ্কের সাথে এই ব্ল্যাঙ্কটা অপোজিট আবার এই ব্ল্যাঙ্কের সাথে এই ব্ল্যাঙ্ক অপোজিট কিন্তু এরকম তো হতে পারে যে এখানে যে ব্ল্যাঙ্কটা রয়েছে এই ব্ল্যাঙ্কটা হয়তো এই ব্যাঙ্ক এই ব্ল্যাঙ্কটা এবং এইটা যেটা রয়েছে সেটা এটা নয় এদের মধ্যে কোনো একটা তাহলে সেটা হতে পারে কিন্তু কনফার্ম নয় সেই জন্য এটা আপাতত হতে পারে ওকে তারপরে চলে যাবো অপশন সি তে অপশন সি তে দেখো ডটেড এবং শেড পোর্শন দুটি দেখা যাচ্ছে অপশন সি হবে না অপশন ডি তেও সেম ডটেড এবং শেড পোর্শন দেখা যাচ্ছে সেটা হবে না তাহলে অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে অপশন বি নেক্সট কোয়েশন রয়েছে কোয়েশন নম্বর থ্রি এখানে সেম কোয়েশ্চেন যে ওপেন ডাইসে দেওয়া রয়েছে এটাকে যদি আমরা তৈরি করি একটা ডাইস তাহলে অপশনগুলোর মধ্যে কোন অপশনটা সঠিক হবে আমি এখানে তুলে নিয়েছি দেখো এখান থেকে আমরা কি জানি এটার সাথে এটা হয় অর্থাৎ বি এর সাথে হবে কি এফ তারপরে হবে কি এর সাথে এটা অর্থাৎ ই এর সাথে হবে কি সি ই এর সাথে হচ্ছে সি ওকে এতটা আশা করি বুঝতে পেরেছো এবং রিমেনিং থাকছে ওয়ান এ এবং ডি তাহলে কি হবে এর সাথে ডি হবে অপোজিট ইচ আদার এবার দেখতে হবে কোন অপশনটাই অপোজিট গুলো দেখা যাচ্ছে সেই অপশনটা ক্যান্সেল করে দাও প্রথম ডাইসে রয়েছে ই এফ বি অর্থাৎ বি আর এফ রয়েছে তাহলে প্রথম অপশন ক্যান্সেল অপশন বি রয়েছে দেখো ডি ই এফ ডি ই এফ কিন্তু এখানে কেউ কারো অপোজিট নয় তাহলে অপশন বি হয়ে যাবে অ্যান্সার দেখো তারপরে রয়েছে সি সি তে রয়েছে কি বি সি ই বি সি ই সি আর ই রয়েছে পরস্পরের অপোজিট তাহলে এটা হবে না এবং লাস্ট অপশন রয়েছে ডি ই এ ডি ই এ দেখো ডি ই এ অর্থাৎ এ আর ডি রয়েছে তাহলে এটা হতে পারে না তাহলে অপশন বি হয়ে যাবে কিন্তু সঠিক উত্তর চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা খুবই ভালো একটা কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো এইরকম একটা ওপেন ডাইস দেওয়া রয়েছে যে ওপেন ডাইসটাকে যদি আমরা একটা ডাইস তৈরি করি তাহলে
অর্থাৎ ব্ল্যাক পোর্শন যেগুলো রয়েছে ছবিতে ঠিক আছে এতটা আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার দেখো কোন অপশনগুলো সঠিক এবং সঠিক নয় প্রথম অপশনে দেখো অর্ধেক শেডের পোর্শন রয়েছে ব্ল্যাক পোর্শন কিন্তু অর্ধেক ব্ল্যাক পোর্শন তো কোথাও আসবেই না তাই তো অর্ধেক ব্ল্যাক পোর্শন কোথাও আসবে না তাহলে প্রথম অপশন নিশ্চিতভাবেই হবে না দ্বিতীয় ছবিতে দেখো রয়েছে তিনটে ব্ল্যাঙ্ক একসাথে কিন্তু ভূমিতে এখান থেকে যদি আমরা একটা ড্রাইস তৈরি করি তাহলে কোনো মতে কিন্তু এই তিনটে এই চারটের মধ্যে তিনটে ব্ল্যাঙ্ক কোনো মতে পাশাপাশি আসবে না তাহলে অপশন বি নিশ্চিতভাবেই হবে না অপশন সিতে দেখো রয়েছে সার্কেলের সাথে এরকম একটা পোর্শন উল্টো হবে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সার্কেলের সাথে তো এই পোর্শন দেখা যাবে না বিকজ এরা পরস্পরের অপোজিট তাহলে অপশন সি হচ্ছে না নিশ্চিতভাবে অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তবু চেক করে নাও দেখো সার্কেলের সাথে রয়েছে দুটো ব্ল্যাঙ্ক দুটো ব্ল্যাঙ্ক হতেই পারে হয়তো এই ব্ল্যাঙ্কের সাথে যেটা নিয়েছি সেটি আগে যেটা বলেছিলাম হয়তো এই ব্ল্যাঙ্কের সাথে অন্য ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেটা হতে পারে এবং সার্কেলের সাথে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নম্বর ফাইভ যেটা রয়েছে দেখো তিনটে পজিশন রয়েছে একটা ডাইসের এবং সেখান থেকে আমাদের বুঝতে হবে সেই ডাইসটা যদি ওপেন করা যায় তাহলে অপশনগুলোর মধ্যে কোন ডাইসটা সেই ডাইসটার সাথে ম্যাচ করবে ওকে তাহলে আমাদের প্রথমে যে ডাইসের পজিশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আমরা অপোজিটগুলো বের করে নেব দেখো প্রথমে দেওয়া রয়েছে কি টু ফোর এবং সিক্স টু ফোর এবং সিক্স যেটা রয়েছে দেখা যাচ্ছে এটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে একটা ডাইসে যখন তিনটে তল আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ফোর অ্যান্ড সিক্স তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে টু ফোর এবং সিক্স কোনো মতেই এরা পরস্পরের অপোজিট হবে না ঠিক আছে এবং দ্বিতীয়টাই কি রয়েছে দ্বিতীয়টা রয়েছে দেখো ওয়ান থ্রি টু ওয়ান থ্রি টু ওকে ওয়ান থ্রি টু তারপর রয়েছে থ্রি ফাইভ অ্যান্ড সিক্স এবার দেখো অপশনগুলো যেগুলো রয়েছে প্রথম অপশন দেখো প্রথম অপশনে দেখতে পাচ্ছি টু এর সাথে ওয়ানের অপোজিট রয়েছে এখানে দেখো টু এর সাথে ওয়ানের অপোজিট হতে পারে না কারণ যে ডাইসটার পজিশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা একসাথে দেখা যাচ্ছে তাহলে প্রথম ডাইস যেটা ওপেন ডাইস দেওয়া রয়েছে অপশনে সেই ওপেন ডাইসটা হতে পারে না বুঝতে পেরেছ দ্বিতীয় ওপেন ডাইস যেটা অপশন রয়েছে সেখান থেকে সিক্স আর টু পরস্পরের অপোজিট বাট প্রথম যে পজিশনটা দেওয়া রয়েছে কোয়েশ্চেনে সেই ডাইসে কিন্তু দেখো প্রথম যে ডাইসটা দেওয়া রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি টু আর ফোর দেখা যাচ্ছে এবং সিক্স দেখা যাচ্ছে তাহলে টু আর সিক্স যখন দেখা যাচ্ছে তার মানে তো এটাই যে টু আর সিক্স পরস্পরের অপোজিট নয় তাই তো তাহলে টু আর সিক্স যেহেতু অপোজিট দেখা যাচ্ছে কোয়েশ্চেন অপশন নম্বর টুতে তাহলে সেটা অপশন হবে না অপশন নম্বর সি দেখো যেটা রয়েছে সেখানে সিক্স এর সাথে ওয়ান অপোজিট তারপরে রয়েছে কি ফোর এর সাথে থ্রি রয়েছে অপোজিট এবং রয়েছে টু এর সাথে ফাইভ এখান থেকে দেখো টু এর ফাইভ দুই এর সাথে পাঁচ কোথাও নেই ঠিক আছে ছয়ের সাথে এক ছয়ের সাথে এক কোথাও নেই এবং চারের সাথে তিনও কোথাও নেই অর্থাৎ অপশন সি সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে কিন্তু অপশন সি যে ফর্মটা রয়েছে সেই ফর্মটা ম্যাচ করবে যেটা ইভেন ডাইস দেওয়া রয়েছে তার সাথে ঠিক আছে এবং একই রকমভাবে অপশন ডিও হবে না কারণ তিন আর পাঁচ দেখো অপশন ডিতে রয়েছে তিন এবং পাঁচ অপোজিট কিন্তু এখানে আমরা তিন এবং পাঁচ দেখো দেখা যাচ্ছে এখানে তাহলে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আমরা এইভাবে অনার্সে সলভ করে নিতে পারি বাই অবজারভেশন তাহলে সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অপশন নম্বর সি ওকে অপশন নম্বর সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোশ্চেন নম্বর সিক্স কোশ্চেন নম্বর সিক্স এ দেখো একই রকম ভাবে যে শেডের পোর্শনটা রয়েছে সেই শেডের পোর্শনের সাথে অপোজিট কে হচ্ছে অপোজিট হচ্ছে এইরকম একটা দেখো ছবি রয়েছে এরপরে রয়েছে দেখো ব্ল্যাঙ্ক এর সাথে অপোজিট হচ্ছে কে প্লাস ওকে আর যেটা রিমেনিং রয়েছে সেটা আর একটা ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে যার সাথে অপোজিট হচ্ছে কে ডট ক্লিয়ার এবার প্রথম ডাইসটা যদি আমরা দেখি প্রথম ডাইসের সাথে দেখো এরা কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না একসাথে অর্থাৎ শেডের পোর্শনের সাথে এটা নেই এর সাথে এটা নেই এর সাথে এটা নেই তাহলে প্রথম অপশনটা কিন্তু সঠিক হতে পারে তারপরে দেখবো অপশন বি অপশন বি যেটা অর্থাৎ ডাইস নম্বর দুই সেকেন্ড ডাইসটা দেখো সেকেন্ড ডাইসে এই শেডের পোর্শনের সাথে এটা দুটো তল কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা তো পরস্পরের অপোজিট এদের দেখা যাবে না একসাথে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাহলে দুই নম্বর যেটা ডাইস রয়েছে সেটা ক্যান্সেল তিন নম্বর ডাইসটা অর্থাৎ ডাইস নম্বর সি যেটা রয়েছে সেখানে দেখো শেডের পোর্শনের সাথে এইটা নেই ওকে শেডের পোর্শনের সাথে রয়েছে শেডের পোর্শনের সাথে রয়েছে এটা হতেই পারে কারণ এটা পরস্পর অপোজিট নয় তাহলে এটা হয়ে যাবে কিন্তু সঠিক উত্তর তারপরে চলে যাবো নেক্সট নেক্সট ডি রয়েছে দেখো শেডের পোর্শনের সাথে এটা দেখা যাচ্ছে তাহলে ডিও হবে না তাহলে এ অ্যান্ড সি যেখানে রয়েছে অর্থাৎ অপশন সি অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এরপর রয়েছে দেখো কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেনটা একটু আলাদা টাইপের এবং খুবই সহজ
छोटा डॉट बिलोंग करवे तो तले ऑप्शन में जब भी डी कार्डिट आंसर ओके छोटा डॉट बिलोंग करवे बात छोटा डॉट देखा जब भी थ्री ऑपोजिट फेस है क्लियर जो भी वीडियो तो फलों लेके तक अवश्य लाइक करवे कमेंट करवे हमारे एवं सब्सक्राइब करवे जो भी चैनल लेने तुम्हें शेयर करो एवं पास ही बेल आइकन की अवश्य प्रेस करवे तो तक टी नोटिफिकेशन पावर चलना देखो आज के शेष क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन जितना रोज से देखो एक ही रकम हो जाए इटा � सार्केलिटे एबार देखो पर डाइस देखी पर डाइस देखो दो ब्लैंक रही है अर्थात यो ब्लैंक परस्पर अपोजिट तुटो ब्लैंक तो होते क्योंकि देखो इन आए का ब्लैंक क्योंकि रही है भावतेपोजिट तो ये रही है क्योंकि जो ब्लैंक छवि देखते सी होते कन्फार्म बना जा ठीक है तपर लास्टर जो अपशन रही है से देखो रही है एक शेडेड पोर्सन अर्थात ब्लैक पोर्सन तरह से रही है चैनल सबसक्राइब कर देखा परवर्ती भिडियो बै